Vi skal nemlig have Daniels farmer på besøg i dag. Og interviewe hende og spørge om nogle spørgsmål og se, hvilken snak vi kan få ud af det. Så kom. Men jeg skal lige skynde mig at lave noget kaffe. Ja. Og øh, jeg har sat nogle ting klar der. Og det kunne være, at du kunne dække bordet lige. Det kan jeg sagtens. <laughs> jeg glæder mig til at høre hendes holdninger om de, de spørgsmål, vi har til hende. Det bliver meget sjovt. Meget spændende faktisk. Det gør det. Hun er en interessant person. Det er hun virkelig. <laughs> Jeg har nogle eklær, som jeg har lavet, som jeg øh, ved, at din farmor elsker. Så dem vil jeg lige fylde med noget rigtig lækker vaniljecreme. Og så tror jeg, de bliver rigtig gode. Hej, nu er hun her. Kom ind! Kom ind! Hallo! Hallo! Velkommen til! Hvor er det? Så har jeg simpelthen malet den her. Hvorfor nu? Okay, hvor er den flot. Den er Nå, så fedt. kunstner. Ja, det skete lige pludselig. Nej, den passer til, til kjolen. Ja. Og også til mig. Det er ja, godt, den er flot. Tusind den er tak. Den virkelig flot. Ja, det var det vildt. Du ved, at jeg altid har sådan nogle gamle rammer, ja, som jeg laver. Jeg, ja. Og så sætter jeg selvfølgelig den her ind i sådan en rigtig... Det, det var ikke god. Det må, jeg, det, det, det må du gerne. Det var godt. Jamen altså, skal du have noget kage? <laughs> ja, så altså, skal jeg nu vælge den lille eller den store? Ja, det var du selv om. <laughs> Selvfølgelig. Ja, det var godt. Og hvad skal du Det lækker det ud. Jamen altså, det, det er sådan nogle... Min yndlingskager eller hvad? Måske en af dem, jeg håber det. <laughs> ja. Det er sådan noget lækker ikke klære, hedder det, hvor der er vaniljecreme inde i. Ja. Så. Men jeg nød ikke lige at putte så meget pynt på. Chokoladeganache kunne man godt have haft på, eller noget i den stil. Men jeg skal nok lægge opskriften op på video. Det er godt. Så, øh, det er godt. Så får I den der. Så kan vi lige smage lækkert. Mm. 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 Ja, den er god. Mm. Mm. Den er god. Mm. Mm. Lækker. Ja. Mm. Mm. Hvor tit laver du kager? Mm. Det er et godt spørgsmål. Så jeg håber, du kan finde nogle ofre, der kan spise dem, eller fryse dem ned, eller Daniel, han ja, ja, nok. Okay. Jeg kan godt lide din kage. <laughs> det kan du. Han er, han er nem at få til at afsætte nogle af dem. Ja, det, er mm. Jamen, det gør jeg da, jeg laver det en gang om ugen, eller ja. sådan noget. Ja. Det har altså ikke været så meget lige nu, når jeg har haft øh, armen i Nej. Men jeg lige begyndt igen, så det var dejligt. Det er dejligt, det er du kommer videre for ja. det der... Ja, det er så skønt. Ja. Det er det virkelig. Det er så godt, men altså, der var noget med, I ville sige et spørgsmål, så jeg ja. var helt spændt. Det var jo det var dig, der stillede også spørgsmål sidst. Ja, det er rigtigt. Nu vil vi gerne stille nogle spørgsmål til dig. Det er sandt. Og det er vi glade os til. Vi glæder os Vi håber, at du vil svare på dem alle sammen. Ja, jeg gør det så godt, jeg kan. Så. Men altså, vi har ligesom to overkategorier ligesom spørgsmål. Mm. Ligesom det første, det hvad du laver nu, mm. og hvordan det går. Ja. Og det andet, det er, hvordan er du kristen? Okay. Mm. Men øh, jeg har kendt dig altid yeah. i mit liv, fordi du er min farmor, og siden jeg blev født. <laughs> Men yeah. altså, jeg har jo været lille mange, yeah. mange år. Yeah. Yeah. Øhm, så sådan, hvad går du og laver? Sådan, hvad har du lavet? Du har ikke noget at følge med i alle mænd, <laughs> Jamen så altså, jeg har beskæftiget mig med mange ting, mm. øhm, virkelig, og nu øh, tager jeg det selvfølgelig lidt mere stille og roligt, men øh, det var, hvad har jeg været, hvad har jeg lavet, hvad kan du huske, jeg har lavet? Jeg kan huske, du har været inde i politik, ja. og du har været i, du har selvfølgelig været menighedsleder, og ja. mm. du har fået et hotel, bandet hotel. Ja. Ja. Øhm, Ja, det har du været mange ting. Ja, det var det. Det var det. Vi startede jo nogle, med, øh, nogle virksomheder også, ikke? Ja, lige præcis. Jeg, jeg synes, det er spændende at, at starte op ja. og få noget til at, at, at køre og sådan noget, ikke? Jo. Ja. Men hvad var nu spørgsmålet? <laughs> det er lavet. Ja, du, hvad ja, du har lavet. Det, du har lavet. Ja, <laughs> ja, men nu øh, er jeg meget sådan optaget af at... Det her med dekoration, som jeg også har været i mange år. Ja, lige præcis. Det er jo simpelthen bare total afstressning for mig. Ah, det var ja, dejligt. Det er nærmest det bedste, jeg ved. Wow. Det er at dekorere og finde 
ting her og der, og ja, lige præcis. sætte det sammen øh, og få det til at ligne en hel million, ikke? <laughs> Selvom det wow. måske ja. ikke er så vi har jo set nogle, i virkeligheden. Ja, det er det. Vi har set nogle af de steder, du har indrettet. Det er ja. i hvert fald virkelig flot. Det var ja. virkelig smukt. Ja, men det, hvis man kan lide den stil, så, så er det jo... Det det. Så synes jeg jo selvfølgelig selv, det hvis jeg kommer ud, ellers ville jeg jo nok ikke lave det. Så det, det er det, jeg beskæftiger mig meget med. Mm. Altså. Det er dejligt. Men jeg har selvfølgelig også rejst meget rundt. Og, ja, det er øh, i, i, jeg var i noget produktion engang, som øh, med noget bøger og noget no, trykning wow. og sådan noget, som så også tog mig rundt til forskellige lande og mm. så videre. Så ja, jeg kan jo godt lide mennesker. Altså, yeah. så, jeg har altid været sådan en people person på en eller anden måde. Ja, ikke? Så, det er det. så jeg tror bare, jeg er i livet meget, og ja, ja. så er det mm. lidt mere stille og roligt, end jeg har gjort før. Ikke? Mm. Ja, lige præcis. Ja. Det har jeg været mange ting, du har lavet. <laughs> ja. Men hvad tror jeg, du har været ja. det mest spændende? Sådan. Jamen altså, det er jo, det mest fantastiske er jo at, at på en måde at få nogle børn. Altså, mm. Ja, lige præcis. Og, og få lov at følge dem. Øh, til dørs, det har I ikke prøvet endnu. <laughs> Men øh, det er jo en fantastisk oplevelse, hvis man får lov at prøve det. Ja, wow. Men så også igen, altså alle de mennesker, som jeg har mødt og mm. snakket med, og det har gjort mig nok sådan lidt gavet. Altså der, jeg har haft både med morter og med <laughs> misbrugere og med ja. forretningsfolk og med, med alle slags mennesker at gøre. Mm. Og det kommer jeg jo ikke udenom. Det, det kan jeg jo godt lide. Og jeg kan jo selvfølgelig særlig godt lide, hvis, hvis der kommer nogle resultater, og man kan få lov ja. til at hjælpe nogen på vej. Ja, lige wow. præcis. Så det, det har jo nok været overskriften af mit mm. liv. Altså fra jeg var ganske ung, der synes jeg, mm. det var tit, at der bare kom nogen til mig og mm. bare ville snakke. Ja. Og det har egentlig bare fulgt mig altid. Og jeg tror egentlig, måske det kommer lidt fra min mor af, fordi hun, hun var sådan en, hvis hun sad ved et busstopsted og og der sad nogle andre mennesker, så kunne hun bare ikke lade være med at sådan, Nå, men du ser da lidt ked ud af det. Og Nå. Så fik hun en hel livshistorie. Nej, det er det hyggeligt. Det kan jeg sådan huske, hun kom hjem og fortalte det, så jeg tror, jeg, tror, jeg ligner hende lidt. Ja, dejligt. Mm-hmm. Spændende. Ja. Mm-hmm. Men vi ved jo, og har også selv oplevet, mm-hmm. hvordan at Lars kom ind i dit liv, og sådan din helt store mm-hmm. kærlighed. Og... Men øh, vi har tænkt sådan, hvordan er det at skifte til en en ny mand. <laughs> det, lyder, det lyder ikke så kristent. Det lyder ikke så godt. Men øh, det var det var jo mit livs store oplevelse. Mm. Kærlighed og også meget rystende. Mm. Det er 8-9 år siden nu. Men wow. øh, I ved jo, at Lars er mit super match. Altså, ja, det ved vi. Og øh, vi elsker hinanden, og vi... Mm arbejder sammen, når vi tænker meget ens, og ja. vi laver videoer sammen, og ja, ja, og, ja vi har det bare godt. Vi, vi er jo altid sammen, faktisk. Ja, lige præcis. Og det taler vi også nogle gange om, men altså, hvordan kan man egentlig holde ud at være så meget sammen? Mm. <laughs> det er ikke sikkert, at alle kan holde det ud, altså, Nej. men vi er jo stort set altid sammen. Mm. Altså. Det er vildt. <laughs> Det kan godt være, at jeg lige går fra det ene rum til det andet, men, men altså, det, det er meget... Det er skønt. Vi, 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 vi hviler i hinandens selskab. Og... Wow. wow. Det er da dejligt at høre. Ja. Spændende. Jeg ved ikke, hvad jeg hedder. Så ellers må I bare jo... mere ind. Nej, mere ind. Det er sådan, hvordan du ligesom fik det til at passe ind i din kristendom. Ja, det er så det. Det er ligesom fordi, at jeg mm. har aldrig oplevet nogen i min familie mm. blive skilt. Og... Nej. Jeg kunne ikke forestille mig, at det kunne ske. Nej, heller ikke mig. Heller ikke mig. Heller ikke mig. Det var nok det sidste, mm. øh, der kunne ske for mig. Altså, ja. Men øh, det skete så alligevel. Og det er klart, mm. det kastede mig selvfølgelig ud i en stor kamp. Altså, ja, det... øh, hvor jeg var nødt til at overveje ligesom konsekvenserne af det her. Mm. Hvad, jeg siger, øh, hvad siger Gud til det her? For mm. det var ham, jeg ligesom har fuldt fra jeg var 19 år gammel. Mm. Ja, lige præcis. Så han skal jo give mig lov til alt, hvad mm. jeg på en måde. Ja, ikke? præcis. Og det er klart, det, det står jo meget tydeligt i Bibelen, mm. at man, man må ikke bryde et ægteskab og, yeah. Yeah. og så videre. Men, så derfor var det jo selvfølgelig et stort dilemma for mig. Ja. Yeah. Men øh, det endte med, at jeg faktisk oplevede, at jeg kunne gøre det. Mm. Og at jeg fik lov til det. 
Okay, wow. af Gud. Men det ved jeg også godt, det kan man sagtens spille sig selv ind, yeah. <laughs> når man elsker en. Ja, yeah, ja. Yeah. Men øh, til syvende og sidst er det jo, tænker jeg bare sådan, jamen, det er mit eget ansvar, mm. og de mennesker, som ligesom så hen til mig på det tidspunkt, og ligesom, hvor jeg var en form for rollemodel for dem, mm. Mm. der var der ikke nogen af dem, der ligesom synes, at det var, det ville ødelægge deres relation til mig. Mm. Eller deres guds forhold, som Nej. sådan. Og det betød meget for mig. Mm. Mm. Og så kan man sige, hvad alle andre mener. Det, man kan jo ikke rende rundt og spørge alle mennesker, hvad de synes Nej, om, hvad man gør. Nej, det er jo det. Og jeg kan ikke forestille mig et liv uden min Lars. <laughs> Nej, det er det. Så det er, som det er. Som jeg siger, det går ikke altid, som præsten prøvede det. Nej, det er det. Vi er også meget glade for at have <laughs> det i familien. Det er det og det, det, vil også, ja, det må også være svært, når det er sådan en privat ting, tænker jeg. Ja. Altså, man kan jo ikke tænker, forklare, man forklare det, nej. Man kan ikke forklare alting. Det det. Hovedsagen er bare, at det var mit match. Mm. På det tidspunkt, der kunne jeg ikke rigtig se, hvordan jeg kommer videre. Nej. Så øh, <laughs> ja, men det er det dejlige spørg. Det er dejligt at vide. Ja. Det er dejligt. Det er spændende, så I laver jo også videoer på din kanal Rød TV ja. og rådgiver folk sammen og ja. Ja. laver noget undervisning og sådan noget der. Det gør vi. Det er jo spændende. Det er rigtig spændende, når vi har kastet os ud i noget på det dybe vand, mm. hvor jeg ligesom allerede før jeg mødte Lars, der var jeg ligesom i gang med at på en måde kaste mm. alting op i luften og prøve at se tingene på lidt nye måder. Mm. Og det er jo også i og med, når man har med mange mennesker at gøre. Mm. Ja. Og det har jeg altid haft, som jeg forklarede før, ikke? Jo. Ja. Så kommer der mange situationer, hvor man ikke bare lige kan tage efter bogstaven, ja. men hvor man ligesom må tage ånden i tingene, også i forhold til det ja. kristne budskab. Ja. Så øh, jeg synes, der er mange ting, der er afklaret for mig. Mm. Særligt den her kæmpe ting, som kristenheden, mm. øh, hvad skal man sige, forkynder det her med helvede og evigt. Mm pine og straf, øh, ja. evighedernes evigheder. Mm. Og faktisk, nu når I spørger til ligesom min troskrise på det tidspunkt ja. også, hvor ja. Lars ligesom på en måde dumpede lidt midt ind i det. Ja. 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 Præcis. Øhm, der blev jeg nødt til at se på, altså præcis det her. Fordi mm. hvis nu for eksempel jeg blev skilt, og jeg mm blev gift igen, hvis jeg så skulle komme evig i helvede på grund af det. Ja, ja lige for det. det er klart, det var noget, jeg var nødt til at forholde mig til. Mm. Ja. Og det endte så med, at jeg virkelig måtte, jeg studerede Bibelen, mm. og, og virkelig gik i dybden med, med det her mm. spørgsmål. Og fandt ud af, at det var ikke sådan, som jeg havde, som jeg havde fået det at vide. Ja. Mm. Så jeg er rigtig glad for, at jeg aldrig selv har forkyndt om helvede, oh. fordi jeg synes, det er en u. Wow ubærlig situation, mm. at hvis man ligesom gør noget, som ikke er lige regelret mm. i forhold til Bibelen, eller mm. at, at man så får sådan en uforholdsmæssig straf, så det giver ikke rigtig... Nej. Det giver slet ikke mening for mig nu, og det har sat mig så meget fri. Wow. Øh, det har det virkelig, og det er ikke fordi, jeg bare, nu tror jeg bare, at alting går, og man bare kan opføre sig, mm. som man vil, og det er slet ikke sådan... Jeg synes, man skal kaste alle ræbene af sig, altså. Men øhm, ja, det har i hvert fald været, det har været en fantastisk ting i mit liv. Og så er der mange ting, som man kan jo se vores videoer inde på RUT TV. Ja. Der ligger også nogle videoer med jer, hvor vi har lavet noget sammen. Ja. Så, men altså, så kan man bare se, hvad jeg står for der. Ja, ja. Det er virkelig spændende. Ja. Det er nok spændende. Mm. Vi har også... Hvad hedder det? Jeg har været i gang med at lave en hjemmeside, og vi vil også gerne være en slags kristne unge influencers. Ja, det synes ja. jeg jo, ja. På de Stop. sociale medier. Det er jo virkelig, virkelig, virkelig spændende. Det, det er da virkelig dejligt. Det er jo dejligt. Ja. Jeg er glad for, at jeg har et barnebarn. Og... <laughs> Så det, det er jo en... Nogle mennesker, der følger det samme. Ja. Det er dejligt. Ja. Det er spændende. Så vil vi bare gerne fortælle, hvad vi laver, og mm. hvad vi tror på, og hvordan vi lever. Bare sådan... Ja. Det er der også brug for. Ja. Der er også mange, der råber og skriger om alle mulige andre ting. Så. Okay. Ja, lige præcis. Det er præcis. Det skal have plads til alle. Ja, nemlig. Mm. Det, der er mange spørgsmål mm. jo, til sådan unge kristne, som vi havde lavet den der video, ja. hvor jeg sad og spurgte jer ind til ja. jeres forhold. Og ja. Det er det. Og alle mulige ting, at I kom så tidligt sammen. Ja. Og alt det der, ikke? Så. Ja, det er præcis. Det, jeg tror, det er mange, der, 
Ja. Der er i hvert fald mange, der har set den. Ja, det er lige præcis. Ja, vi set. Der er over wow. 100.000. Det er det helt vildt. Det er vildt, altså. Wow. Så er I ved at blive berømt nu. <laughs> ja. Det er jo udmærket, når I skal lave jeres egen kanal. Ja, det er det. Så er det jo også lidt svært at komme i gang, ikke? Jo. Jamen, det er det. Jeg tænker, I må have en masse, altså, en masse arbejde med. Ja, det har vi. muligt, hvordan bliver man sådan en influencer. Ja, det er, det er lige præcis. Ja, det er super spændende. Det er valgt at kalde os Love Church 24-7. Wow. Fordi at det er ligesom sådan lidt kirke i hverdagen. Mm. Så man bare har et forhold til Gud, og vi, ja. vi elsker hinanden, vi elsker mm. Gud, og bare sådan... Mm. Og så bare poste hele tiden på ja. de sociale medier. Ja, det er det. Så. Det er jeg virkelig glad for. Og så også ligesom have relationen med Gud i hverdagen. Det snakker ja. vi meget om. Altså. Ja. For det er jo det, det egentlig handler om. Ja. Og Ja. Ligesom kunne have en relation sammen, men også til Gud, og ja. kunne bede til ham i, og tage ham med i de problematikker, man har. Ja. Så tænkte vi for eksempel, hvad mener du om unge kristne? Hvordan skal unge mennesker leve? Ja, ja hvordan? Hvor, hvor, der står et sted i Bibelen, hvor ledes holder en ung sin sti ren. Mm. Og så står der ved at holde sig efter dit ord. Wow. Ja. Og det... Øh, det er meget sjovt, for forleden dag, der tænkte jeg nemlig på det her. Altså, mm. Jeg går sådan jo bare og beder i min hverdag, ikke? Og sådan, yeah. gud, hvordan, hvordan kommer man igennem som ung, yeah. altså yeah. i denne her rappelende mm. skøre verden, yeah. altså, ja, som jeg ser, ser det. <laughs> øhm, og det var egentlig sådan et svar, mm. det kan jeg så give til jer nu. Mm. Ja, tak. Hvordan holder man sin sti ren? Mm. Det gør man ved at holde sig til, til Guds ord. Ja. Og aldrig bare gøre noget andre gør, men ja, lige altså, så mærke sig selv og virkelig, ja. er det her noget, jeg har det godt med? Ja. Lige præcis. Det er, er det noget, jeg har lært, og øh, ja. Mm-hmm. Ja, er det noget, jeg vil videreføre? Og også med, med forældre og sådan noget, jamen, det er jo ikke sikkert, man vil videreføre alt. Nej, lige præcis. Nej. Det er rigtigt. Hvad vil man videreføre? Mm. Ja. Så er det jo det, man skal gøre. Det er sandt. Lige præcis. Wow. Det er også noget, det vi står for. Mm. Det med at ikke at gøre noget, fordi andre gør det. Mm. Mm. Så det er jo... Det er jo en stor ting, siger, det fordi der er meget gruppe, ja. <laughs> gruppepres. Gruppepres, ja, det er noget. Der er ude, ikke? Man mm. ser tit, hvis, eller hører om for eksempel gymnasieklasser eller et eller andet, ikke? Mm. Altså, hvis de ligesom, der er måske nogen, der ikke gider at drikke sig fuld. Og, ja, det er præcis. Ja, præcis. Så der er måske andre, der presser det igennem. Mm. Og, ja. sådan, og det tror jeg har været en udfordring, ja. som også man har arbejdet med at prøve at rette op mm. på. Mm. Ja. At man faktisk siger, jamen, man er ikke mærkelig, fordi man vil gøre noget andet. Altså, Nej, det er det. Det. det er det. Det er jeg rigtig glad for, at I, at I arbejder med det, fordi jeg synes, mm. det er sørgeligt, at man bare gør noget, man ja, ikke mm. har en overbevisning om. Ja. Bare fordi nogle andre gør det. Mm. Ja. Det, er det, det, det kan ikke være rigtigt. Nej, det, er det. <laughs> kan ikke være rigtigt. Nej, det er det ikke. <laughs> ja. Vi har jo indtryk af, at der er sket meget på det sidste mm. i forhold til din kristendom og din overbevisninger om ting ja. og sådan noget. Hvad tror du egentlig på? <laughs> sådan. Ja, Jamen, det er jo som jeg sagde før, ikke? Det, ja. altså, der er nogle ting, der har rykket sig. Men mm. jeg tror på, at øh, jeg tror på Gud, og jeg tror på Jesus. Mm. Jeg tror faktisk også, det er den samme. Altså Gud og Jesus, det, det er ligesom en guddom. Altså mm. det, Jesus kom herned i menneskeskikkelse, ikke? Ja. Jo. Og døde for, for menneskeheden. Mm. Og dermed så op, så, for, hvad skal man kalde det, han egentlig stadfæstet den pagt, han egentlig havde i forvejen ja. med, med sit folk. Og mm. også det, at gamle og nye testamente hænger sammen, det er jeg også blevet meget mere opmærksom på. Ja, wow. spændende. At, altså, man kan faktisk ikke forstå ny testamente, hvis ikke man vil, mm. vil studere lidt i gamle testamente også. Ej, wow. Og så skal man jo så lære at skælne imellem mm. de her øh, rituelle lovbud, som vi selvfølgelig ikke har noget med os at gøre, efter mm. Jesus kom. Ja, lige præcis. Men der er mange, der ikke tror, at vi sådan skal holde de 10 bud, for eksempel. Mm. Men det giver jo ikke nogen mening, fordi det har alle mennesker jo ja. dybest set i sig. Ja, lige præcis. Det er rigtigt. Man kan ikke sige, at man ikke skal holde de 10 bud, fordi så, så skal man sige, du må gerne stjæle, og du må gerne <laughs> alt muligt. Det giver jo ikke rigtig nogen Nej, det gør det ikke. Gør det Men det er mere det der med, at hvis det bliver sådan en præstationskristendom, at man skal gå og huske alle mulige bud, så er der mm. ikke noget liv i det. Ej, det, det, Nej, det, 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 virker, det virker ikke. Mm-hmm. Så jeg tror egentlig, jeg har et meget afslappet forhold mm. til Gud på den måde, at jeg har 
på en måde en kærlighedsrelation til dem. Til ja. ham. Altså, jeg ønsker ikke at gøre noget, han ikke bryder sig om. Altså. Mm. Ja. Wow. Så. Spændende. <laughs> ja. Jeg ved ikke, om det er svar nok. Der er masser af ja. ting, I kunne ja. spørge ind til. Men... Ja. Ja, med alle de ritualer, der var i gamle mm. testamente eller... Der står det der med, at, altså for eksempel offrede de jo dyr. Ja, lige præcis. Men Jesus, han blev jo det offerlam. Nå ja. ja. Så han offrede sig selv wow. for sit folk. Og det er hele right. tiden Israels folk, som der bliver talt om i hele gamle testamente. Mm-hmm. Og det sjove er, det er, at det er det faktisk også i det nye. Wow. Så det, det er sådan, det er helt vildt, når ja. man ser det, ikke også? Jo. Så man, jo. Han havde altså ligesom en kærlighedsrelation ja. til de folk, som, ja. som kom ud af Jakob. Ja. At Gud egentlig bare genoprettede sin pagt med ja, okay. sit folk, der da Jesus døde. Mm. Ja. Og, og satte os fri fra det. Når du spurgte om det der med de rituelle ja, ting ja, og sådan noget, ikke? Så vi skal jo ikke ofre dyr længere. Nej, eller, det giver ikke mening. Eller på en eller anden bestemt måde, eller på den der måde. Men, men der, der er alligevel principper, og der er ja. ting, som som, som Gud er på hjertet, og det kan man jo dykke ind i. Ja, ja. Øhm, Så det er mm. noget i den stil der. Ja. Og så tror jeg ikke på, at vi, altså, nogen bliver smidt i helvede evigt. Jeg tror, vi alle sammen skal stå til regnskab for vores liv, og jeg tror, vi skal møde Gud. Altså, mm. alle dem Jesus døde for, jamen, der er også en, der er også en samtale. Mm-hmm. Ja. Vi skal have, det står der også sammen i Bibelen, og og det er jo på en måde som ligesom en afgørelse ja. for vores liv. Mm. Ja. Det kan jo ikke passe, at man ligesom, at det kan være lige meget, hvordan man lever. Altså, Nej. Så, det, så det, det tror jeg faktisk på, at der er, der er en regnskabets team. Mm. Og der er også tale om i Bibelen, at, at der, der er en, der taler om en lignelse om det her med, at nogen skulle have mange huk, og nogen skulle have få huk. Mm. Altså det er ligesom... Det er ligesom, at, at der kan være en forskel, og bare yeah. sige, at det der det er ikke i orden, og, og så videre. Men, men, men Jesus, han kom for, at vi skulle have det evige liv. Ja. Wow. Yeah. Wow. Øh, jeg tror ikke på, at der er en evig død, mm. som tilsvarer det evige liv. Nej. Jeg tror, der er, der er en død, der er en udslættelse mm. for dem, der ikke har det evige liv i sig. Ja. Yeah. Og hvem det er, det, det, det er ikke til at sige. Det ved Gud. Der er ting, som kun Gud ved. Ja. Og som vi ikke kan begynde at rode mm. os ud i. Ja. Mm. ja, lige præcis. Så det er sådan, det er egentlig meget enkelt. Ja. ja. Stærkt. Mm. Wow. Hvad hedder det? Vi har et spørgsmål, der er sådan, hvordan du synes som unge kristne, og ligesom, hvordan de skal leve, det var det, vi snakkede om før, og så er det sådan også mere effekt, eksempel i forhold til sex. Ja. Mm. Hvordan det er med unge mennesker, og mm. hvad du tænker der? Jamen, jeg tænker, at, at, øh, at man skal, der skal være en forpligtelse, hvis man indgår et seksuelt forhold. Ja. Mm. Fordi alt andet er noget, der giver smerte og mm. ja. sorg og skræmmer og kærestesorger ja. og uønsket graviditet, mm. og så står man lige pludselig i en situation, skal jeg slå mit barn ihjel? Mm. Ja. Øh, og hvad skal jeg gøre? Og som kristen ville det være en frygtelig ting mm. at skulle gøre. Altså, og og det, 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 det vil man ikke have det godt med. Nej, det er sandt. Så at få abort, vel? Ja. Så det er jo en ting. Mm. I det hele taget, det med at skifte partner hele tiden. Der er også noget, der hedder kønssygdomme. Altså, der ja. Hvor man kan komme mm. i problemer der. Så jeg tror virkelig... Også det, når jeg, det gamle ord der med utugt. Ja. Det ja. står, man ikke må bedrive utugt. Det står klart i Bibelen. Ja. Og utugt, det er sådan set alt. Ja. Hvad der ligesom er uden om en forpligtet relation. Ja. Og så ja. ved I godt, at jeg ikke går ikke så højt op i, om man lige kommer op på et eller andet kontor. Eller mm. altså, om man har et papir på det. Altså ja. som sådan. Men... Det er hjertets overgivelse, mm. og så er det da fint, at man har et papir på det, hvis mm. man har brug for det, men ja. det hjælper jo ikke noget at have et papir på det, Nej. og så ikke have hjertets overgivelse. Lige Nej, lige så det, 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 det synes jeg er det, og det er jo selvfølgelig mange, der vil sige, at det kan man da ikke, og man kender jo ikke hinanden, og hvordan kan man forpligte sig. 
ja. så tidligt mm. til en, men øh, ja. det kunne man altså godt før i tiden, så ja. <laughs> jeg tror bare, at man skal Selvfølgelig. tænke lidt anderledes, ja, hvis man vil være kristen. Mm-hmm. Så skal man også leve efter Guds ord. Det er sådan. Mm. Det er rigtigt. Mm. Wow. Tak for svar på det spørgsmål. Ja. Det er meget spændende meget. at høre mig sådan. Mm. Hvad med musik? Hvad tænker du om det? Ja, altså... Jeg har været menighedsleder for en kirke, hvor vi gik meget amok med band og trommer og basser og alle mulige ja. ting. Og det var egentlig meget fedt, men jeg synes bare, at jeg har fundet ud af, at hele det, alle de rytmer, jeg har fundet ud af, at det, der er ikke er meget forskel på kristne og ikke kristne i dag. Ja. Hvis du ser en kirke, jamen, så er det selv ud som et diskotek. Ja. Og folk, de det er sandt. tilbeder ligesom... Ja. Gud, men der er ikke rigtig, altså det er ikke altid, der ligesom er valuta for pengene. Altså der, det er meget klart i Bibelen, ja. at Gud ønsker ikke tilbedelse, hvis ikke vores liv ja. er på plads. Er hvis ikke vi lever ja. et rent og et heldigt liv, jamen så, så brød han sig ikke om den form for tilbedelse. Så jeg synes egentlig, mm. at jeg bare er nået frem til, at den musikindustri, der er i dag, Både den kristne og den, om man så kan sige, sekulære. Ja. Den er befængt ja. med så mange ting. Ja. Øh, og jeg tror, i det hele taget, hele det her med, med stjerner og rollemodeller og idoler og ja. sådan noget, det kommer altid til at blive en selv, ja. som ja. bliver taberen. Ja. Det er altid nu. Altså, og unge mennesker i dag, de har masser af identitetsproblemer og ja. masser af komplekser ja. og... Ja hvorfor sidde og, og idolisere og altså, ja, det det. have idoler på den måde. Jeg, jeg tror ikke, det er, jeg tror ikke, det, er det bedste for ens åndelige liv. Altså, Nej. Jeg siger ikke, man går til helvede, hvis man <laughs> går til en kristen koncert, men, men jeg, tror Nej, det bare, jeg tror bare, hvis man mm. det, det er bedre at gå på en smallere vej. Det er sandt. Ja. Jeg ved også, I laver jeres egen musik. Mm. Og, ja. Det synes jeg er fantastisk. For det er noget, man kan stå inden for. Ja, lige præcis. Mm. Det er rigtigt. Og hvis man står og synger en masse ord og siger en masse ting, som som egentlig ikke er noget, der understøtter ens mm. tro, så kan det også give et problem. Det er sandt. Det er rigtigt. Og når du spørger om det kristne musik, eller lovsang, som det jo også bliver kaldt, ikke? Jo. Jo. kristne kreds, så synes jeg, at det er meget orienteret om mennesket selv. Mm. Ja. Det er meget sådan, altså elsker Gud mig. Ja. Yeah. Mm. Og mange af de sange, det er meget at gøre med, at oh, jeg føler mig så elsket, og det bliver meget ja. sådan følelsesladet. Ja. Ja. Og det, det er jeg sådan set taget fuldstændig afstand fra, for jeg synes simpelthen ikke, det er noget med det at gøre. Ja. Hvor meget vi er elsket af Gud. Nej, det er præcis. meget vigtigt, hvor meget vi elsker Gud. Det er præcis. <laughs> så, så det er lige omvendt. Ja, det er mm. det. Så det er dejligt at lave nogle sange, og der er helt sikkert også god kristen musik derude. Men mm. Det er sikkert. sikkert. Jeg tror bare, at det... Det bliver lidt meget på, på verdensprincipper, eller præmisser, yeah. om man så yeah. kan sige. Ikke? Mm. Jo. Yeah. Det er sådan lidt, man ændrer bare yeah. teksten, og så yeah. synger man det ligesom til Gud. Eller yeah. Jeg synes faktisk, det, det, altså, det er også fordi, jeg er blevet ældre nu, mm. så jeg egentlig bare så går ind og hører sådan en salme. Ikke? Også, altså, ah. altså, der var en begravelse her for nylig af en stor politiker, som... Øh, og hvor lige så sang nogle salmer, hvor jeg lige var inde og hørte en, en salme der, og det, bare, wow. det kan jeg bare mærke, men altså, det går lige ind i hjertekuglen. Ikke? Mm. Altså. Så, men det er jo klart til forskellige tider. Ikke? Altså, ja. Ja, jeg var ung, der hoppede jeg rundt og <laughs> mm. også til musik. Så. Mm. Det må man jo også igen, det er ens egen samvittighed, og hvad man mm. har det godt med. Man kan jo se, hvad frugterne bliver ja. i ens liv, og hvordan. Ja. 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 Mm. Kommer man nærmere Gud ved tingene, det er jo meget mm. det, det handler om. Ja. Yeah. Eller kommer man længere væk fra mm. Ja, lige præcis. Det er en meget god målstok. Ja, ja det er rigtigt. Det Hvad tænker du i forhold til tøj og tatoveringer? Uha. Uh-huh. Mm. Ja, men altså, jeg hader tatoveringer ja. så meget. Mm. Altså, jeg, jeg synes simpelthen, det, det har taget så meget overhånd. Og, og jeg synes, det, det ulykkelige er... Mm. at det virker som om folk ikke er nogen længere selv okay. men man ligesom skal have nogle symboler på ja. sin krop mm. og så synes jeg også det kan være alt for tidligt at man man gør det fordi du skifter jo 
mening ja. om 10 år, så det er det. Du noget andet. Og ja, det. Jeg kender jo også folk, som kæmpede for at, at få dem af. Ikke? Så, så nej, det er, det er jeg simpelthen ikke bare ikke med på. Jeg synes også, mange af de symboler, der er, de er meget sataniske. Ja. Ja. Øh, virkelig ubehageligt. Mm. Og så, så det, det, det brød mig ikke om. Og tøj, der synes jeg bare, man skal... Altså, ens ydre mm. øh, påklædning, det må godt afspejle den, man er. Yeah. Yeah. Wow. Så hvis man gerne vil, vil, vil være præsentabel og, mm. hvad skal man sige, stå for nogle gode værdier, mm. yeah. jamen, så skal man jo klæde sig efter mm. det, som, øh, hvad skal man sige, den begivenhed ligesom handler om. Hvis man går yeah. til en begravelse, så kommer man jo ikke i i shorts og kasket, vel? Altså, Nej, så kommer man i, i noget lidt mørkt tøj. Og, mm. og, og der, så det, det synes jeg er meget dejligt. Mm. Altså, der er noget, der hedder modesty mm. på engelsk. Altså, det, der er en form for... Jeg ved ikke engang, hvad det Hvad hedder det på dansk? Modesty, det er sådan... Modesty. Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad, 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 hvad det danske ord er, men jeg tror, I ved, hvad jeg mener. Ja, jeg ved, altså, at man, man går øh, ordentligt klædt, ja, og udstiller det. sin krop, mm. øh, og sin seksualitet øh, unødigt, mm. det, det ved jeg, det er meget. Mm. Det er meget, øh, hvad skal man sige, kontroversielt, mm. ja. at jeg siger det, men det er i hvert fald min mening. <laughs> tak for det. <laughs> tak for din mening. <laughs> det er vi. Wow. Mm. Det er meget vildt, at vi kunne få svar på alle vores spørgsmål. Ja. Det er vi er meget glade for. Det var godt. Det er virkelig. Vi har set noget til vejs igennem vores spørgsmål. Det er spørgsmål. sandt. Det er Nå, men, tak, fordi I spørger mig om noget. Det er jo altid et privilegium. Altså. Ja, det er meget spændende ja, det er at høre. Det er meget spændende at høre, hvad der er foregået i dit ja. liv. Og sådan. Ja, ja wow. der, er, der, er lidt af, der er sket lidt af hvert. Mm. Ja. Yes. Men tak ja, for men... kaffe og kage og alt det her. Ja, det har været hyggeligt. Det har, det har været, været så, dejligt. så dejligt. Tak fordi du er velkommen. Ja, tusind tak.